Друзья, привет! Хай, приветствую вас на канале English Galaxy. И мы с вами продолжаем плейлист «Английские слова», а также с разбором различных грамматических конструкций по возможности. Видите, слова 951 975. Обязательно смотрите весь а, плейлист. А, ссылочка в описании. Действительно, это мега-мега полезный плейлист, я бы сказал. Итак, следующее слово. Значит, мы говорим на русском языке, вы стараетесь перевести на английский язык и сверять, правильно вы это сделали или нет. Итак, следующее слово «ученый». Как сказать «ученый»? Это будет слово scientist. Scientist. Например, ты когда-либо хотел быть ученым, как вы спросите? Когда-либо. Have you ever? Have you ever? Вы помните, что ever – это временной указатель времени present perfect. Have you ever wanted to become a scientist? Have you ever wanted to become a scientist? To become – становиться или to be – быть? Have you ever wanted to become a scientist? Really, have you ever wanted to become a scientist? Next. Значит, научный – это будет scientific. Scientific. Значит, это было научное открытие. It was a scientific. It was a scientific. И вспоминаем, как будет слово открытие. It was a scientific discovery. It was a scientific discovery. Да, действительно. Значит, соответственно, открывать это будет discover. Discover открывать. Например, кто открыл Америку? Как вы спросите? Кто открыл Америку? Who? Далее, discovered. America. Вы знаете, что после who мы вспомогательный глагол уже не употребляем. Who discovered America? Who discovered America? Итак, смотрите. Scientist. Have you ever wanted to become a scientist? Помним, что ever – это временной указатель именно времени. Present perfect. Ведь это слово – сигнал к употреблению данного времени. Scientific. It was a scientific discovery. И discover who discovered America. Значит, вы помните, что обычно является вспомогательные глаголы, но после who мы значение кто не употребляет. Например, кто знает это? Это будет who knows it. Who knows it. Who knows it. Кто понимает это? Who understands it. Кто понимает это? Who understands it. Там, кто живет? Who understands, да? Так помните, что who – это третье лицо. He, she, it. Поэтому с вами обязательно добавляем s. Это также часто ошибка. Who understands it? Там, кто живет там? Who lives? Who lives there? Кто живет там? Who lives there? Who lives there? So, who discovered America? Who knows it? Who understands it? Who lives there? Далее. Так, только слова, помните, что у нас все-таки 951, 952, right, and 953. Окей, okay, next. So, открытие. Значит, мы с вами помним, как будет открытие. Это будет discovery. 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 Например, кто сделал это удивительное открытие? Значит, кто сделал, опять же, who... Значит, сделать открытие – это как сказать do a discovery или make a discovery. Значит, помним, когда do, когда make. Должны знать эти устойчивые фразы и выражения. Мы говорим make a discovery. So, who made? Кто сделал? Это удивительно. This amazing. Who made this amazing discovery? Кто сделал это удивительное открытие? Who made this amazing discovery? Дальше, следующее слово – исследовать. Исследовать будет там открывать. Explore. Explore. Можно сказать, что они исследовали Сибирь. They explored Siberia. They explored Siberia. Они исследовали Сибирь. They explored Siberia. И далее тоже слово достаточно важное. Это слово исследование. Это слово research. Research. Research, да? И а, также она переводится исследовать. Research. Например, они а, провели 
очень важное исследование. Вспоминаем фразы глагола. Давайте действительно поработаем с фразами глаголами. Я думаю, помните такой глагол, как проводить исследование, это carry out. Значит, соответственно, вы должны помнить, что carry out, проводить исследование, если фразы глагол carry out a research, очень именно частое такое выражение, carry out a research, значит, они провели, they carried out, очень важное, a very important, They carried out a very important research. They carried out a very important research. Итак, discovery. Who made this amazing discovery? Explore. They explored Siberia. Research. Carry out a research. They carried out a very important research. Окей, okay, next. So, what is next? Помните, мы говорили, что carry out a research, фразы глагол, но иногда используют более формальное слово. So, do you know this word? Вы знаете слово? Также проводить исследования, но в одно слово. Не carry out, а можно сказать слово conduct. Conduct. Например, они привели. Исследование можно также сказать they conducted. Uh, they conducted. A research. Они провели исследование или они провели какой-то эксперимент. They conducted. Значит, они провели, например, несколько экспериментов. They conducted several. They conducted several experiments. Uh, they uh, conducted several experiments. Они провели несколько экспериментов. They conducted several experiments. Okay, next. Рождение. Значит, будет birth. Birth. Birth это будет рождение. Ну, расскажи мне дату своего рождения. Tell me. Tell me your date of birth. Tell me your date of birth. Скажи мне дату своего рождения. Tell me your date of birth. А как спросить, когда ты родился? Если просто спросить, когда ты родился, то мы спрашиваем следующее. When were you born? When were you born? Когда ты родился? И вы отвечаете, I was born. I was born. Если вот полностью произносить, то мы сами говорим. Например, когда я родился? I was born on the... Я родился... On the 26... I was born on the 26 of April. Я родился 26 апреля. In 1986, for example. Yes, when were you born? I was born... For... On the 26th of April in 1986. Okay, and birthday. Birthday. Значит, uh, birthday переводится, соответственно, как день рождения. Birthday. Birthday. Значит, uh, как вы отмечаете обычно ваш день рождения? How do you usually? How do you usually? Далее, отмечать это слово celebrate. How do you usually celebrate your birthday? Как вы обычно отмечаете день рождения? How do you usually celebrate your birthday? Так, повторяем. So, conduct. They conducted a research. They conducted several experiments. Birth. Tell me your date of birth. When were you born? I was born on the 26th of April in 1986. Birthday. How do you usually celebrate your birthday? Okay. So, next. Значит, дата. Дата будет... Date. Date. Помните, как раз у нас с вами было... Tell me... Скажи мне свою дату рождения. Tell me your date of birth. Tell me your date of birth. Как раз мы с вами проходили это слово. Но есть о, другое слово. Значит, слово, которое мы произносим data. Data. То есть, смотрите, date это дата. Что такое data? Data это данные. Значит, мы собрали все необходимые данные. Data. Data. Значит, мы собрали, собирать это collect, we collected, все необходимые, all the necessary, 
we collected all the necessary data. We collected all the necessary data. Значит, мы собрали все необходимые данные. Data. We collected all the necessary data. И uh, далее такое слово, как немножечко, uh, состоящее из um, трех букв. Да? Bit. Например, я знаю это немножко. Там чуть-чуть, чуть-чуть немножко. Там. I know it. I know it a bit. A bit. То есть bit или это кусочек, a bit немножко. I know it a bit. A bit или другом, другими словами a little. I know it a bit. I know it a little. Окей? Okay? Например, я могу говорить по-английски немножко. I can speak English. I can speak English. То можно сказать a bit, то есть немножко. I can speak English a bit. Or I can speak English a little. Okay, so date. Tell me your date of birth. Или просто можно сказать what's. Какая твоя дата рождения? What's. Да, чтобы не повторяться. What's your date of birth? What's your date of birth? Data. We collected all the necessary data. Bit. I know it a bit. I know it a little. I can speak English a bit. I can speak English a little. Okay? <laughs> yes, it's uh, 962. Next. So the next word. Значит, горький. Я сказать горький. Это будет bitter. Это было горькое разочарование для всех нас. It was. Это было горькое разочарование для всех нас. Я специально повторяю, чтобы вы потом не сказали, что я не смог привести, потому что я не расслышал. Я специально повторяю, потому что предложение сложное. И я хочу, чтобы вы сумели действительно это все правильно перевести. Это было горькое разочарование. It was a bitter disappointment. It was a bit of disappointment для всех из нас. For all of us. It was a bit of disappointment for all of us. It was a bit of disappointment for all of us. И даже можно сказать в одно слово, там, я был горько разочарован. Если горько наречие, то это будет bitterly. Я горько был разочарован. I was bitterly. Disappointed. I was bitterly disappointed. Я был горько разочарован. Вообще, видите, вот такие фразы устойчивые, видите, bitterly disappointed, их называют устойчивыми фразами. Значит, в английском языке есть специальное такое название, как collocation. Collocation. Такие устойчивые uh, фразы, которые выглядят, естественно, I was bitterly disappointed. Там, I was... Uh, no, можно, например, сказать, я был горько разочарован, я был глубоко разочарован и так далее. I was bitterly disappointed. Там, я горько сожалею. I bitterly... Как будет сожалеть? Если глагол. I bitterly regret. Да, I bitterly regret. I bitterly regret. Там, я горько сожалею. I bitterly regret. И, конечно, видите, следующее слово... Мы как раз это слово вспомнили, это зачарован, это будет слово, конечно же, disappointed. Disappointed. Значит, давайте что-нибудь с вами интересненькое скажем. So, вы часто чувствуете себя разочарованным? Do you often? Do you often? Do you often? Feel disappointed. Вы часто чувствуете себя разочарованными? Do you often feel disappointed? Или расскажите нам. Tell us. Tell us. Когда вы были реально очень сильно разочарованы в последний раз. Tell us when you were. Когда вы были реально разочарованы. То есть очень, ну, на самом деле разочарованы в последний раз. When you were really disappointed. Really disappointed last time so tell us when you were really disappointed last time okay so bitter it was 
a bitter disappointment for all of us. Окей? Okay? И, конечно, на самом деле я предпочитаю, I prefer, я предпочитаю горькую правду. I prefer bitter truth. I prefer bitter truth. Я предпочитаю горькую правду, да? Bitterly. I was bitterly disappointed. It's a collocation. I bitterly regret. Disappointed. Do you often feel disappointed? Tell us. When you were really disappointed last time. Когда были реально очарованы последний раз. И что произошло? What? What happened? Что произошло? What happened? What happened? Окей, okay. а если вы хотите сказать, что произошло с тобой, как вы скажете, это очень часто ошибка студентов. What happened с тобой? Как сказать с? С, с это with. Но после happened мы с вами должны употреблять предлог to. What happened to you? To you. Действительно, what happened to you? Если хотите, мы также как раз в наших плейлистах по грамматике это подробнее с вами все разберем с примером. What happened or what happened to you? Что произошло с тобой? Окей, okay. и, конечно, the next word. Разочарование. Disappointment. Disappointment – это как раз слово, означающее разочарование. Значит, это было громадное разочарование. It was a huge Disappointment. It was a huge disappointment. Это испортило все наши планы. It. Это испортило. It spoiled oil all our plans. It was a huge disappointment. It uh, spoiled all our plans. Далее доска, ну на которой пишешь школе, это blackboard. Blackboard. Например, вы хотите, чтобы я писал на доске? Do you want me на школьной доске? Do you want me uh, to write? Do you want me to write on the blackboard? Вы хотите, чтобы я писал на школьной доске? На доске? Do you want me uh, to write on the blackboard? Uh, personally, что касается меня, personally, personally, то есть мое мнение, personally, I hope. This format, я надеюсь, что данный формат is ok. Также в, все в порядке. Также ok, и this format is ok too. Ok, so, do you want me blackboard? Do you want me uh, to write on the blackboard personally? I hope this format is ok too. Далее, следующее значит, слово это блокировать. Как будет слово блокировать? Это блок. Значит, путь был загражден, заблокирован. The way was blocked. The way was blocked. Или также есть такое выражение «жилой дом». Это выражение «block of flats». Там, я живу в жилом доме. I live in a block of flats. I live in a block of flats. Я живу там в жилом доме. I live in a block of flats. Окей, okay, so disappointment. It was a huge disappointment. It spoiled our plans. Blackboard. Do you want me to write on the blackboard? Personally, I hope this format is okay to block. The way was blocked. I live in a block of flats. Okay, so next. So the next word, yes, it was 968. So 969. Значит, вид. Вид будет view. View. Или также мы часто используем это моя личная, например, точка зрения. Точка зрения. Как сказать? Point of view. Point of view. Point of view. Точка зрения. Это моя личная точка зрения. It's my personal. It's my personal, it's my personal point of view. Это моя личная точка зрения. It's my personal point of view. Или также, смотрите, вот в таком контексте. Я хотел бы 
например, апартаменты с видом на море. Как мы сами скажем? Например, I'd like an apartment. I'd like an apartment. I'd like an apartment с видом with a view. И далее самое интересное, как сказать с видом на. Вот это часто ошибка, and I know that students often make this mistake. Студенты часто делают ошибку. You must remember view of. После view мы ставим предлог. А видно, что это view of. With a view of the sea. Там, with a view of the ocean. С видом на океан. With a view of the mountains. With a view of the mountains. And so on. So I'd like an apartment with a view of the sea, of the ocean, of the mountains. Далее. Мнение будет opinion. 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 Например, по моему мнению, in my opinion, это верно. In my opinion, in my opinion, that's true. In my opinion, that's true. Значит, с моей точки зрения, это верно. In my opinion, that's true. И, например, вы можете сказать нам свое мнение. You can tell us your opinion. You can tell us, you can tell us your opinion. You can tell us your opinion. Окей, okay, next. Значит, следующее слово, соответственно, это почта. Как скажете почта? Ну, скажете post office. Post office. Post office. Значит, пост это отправлять. Например, где ближайшая почта? Where is? Where is the nearest? Where is the nearest post office? Where is the nearest post office? Okay, where is the nearest post office? So, view. Point of view. It's my personal point of view. I'd like an apartment with a view of the sea, with a view of the ocean, with a view of the mountains. Opinion. In my opinion, that's true. You can tell us your opinion. Post office. There is the nearest post office. And for more words. Еще четыре слова. Значит, это слово точка. Например, когда какой-то сайт говорите, там, for example, you use dot. You use dot. So you know this word. Там, www. Там, www. Then something. Затем что-то, then something, зачем вы что-то говорите, ну, then uh, www, затем говорите uh, что-то, там вы можете написать, uh, все разные сайты пущают, и далее .com, .com, вот .com означает .com, .com, www, then the name of the site, yeah, so the name of the site, of the name of the website, .com, Значит, dot, uh, co, uh, точка. Uh, далее. So, next. Значит, эта запятая будет comma. Значит, не забудь uh, поставить запятую. Don't forget. Don't forget to put a comma. Не забудь поставить запятую. Don't forget to put a comma. Don't forget to put a comma. Например, разные есть конструкции, если более сложные конструкции, например, the more, the merrier. Есть такая конструкция. Например, я написал так. I wrote it this way, and then you say, don't forget to put a comma. Окей, okay. the more, the merrier. Чем больше, тем веселее. The more, the merrier. Окей, okay, so, далее. Демократия. Демократия будет democracy. Democracy. So, вы поддержите демократию, do you support, do you support democracy, вы поддержите демократию, do you support democracy, окей, okay. и следующее слово, это слово кровь, кровь будет blood, она увидела кровь, she saw the blood, she saw the blood, and, and, Passed out. And passed out. Вот pass out это фразовый глагол. Означает become unconscious. 
become unconscious. То есть стать дословно без сознания, то есть потерять сознание, pass out, and become unconscious. Unconscious. Okay, so you see. Потерял сознание. So dot, double, 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 and then something, dot com. Dot, comma. Don't forget to put a comma. The more, the merrier. Democracy. Do you support democracy? Blood. She saw the blood and passed out. Become unconscious. Or, she, or became, yes, if it's, it's in the past, became unconscious. Okay, let's revise everything. Let's just повторим. So, our words from 951 to 975 English words. Okay, so, scientist. Have you ever wanted to become a scientist? Present perfect? Scientific. It was a scientific discovery. Discover. Who discovered America? Who knows it? Who understands it? Who lives there? Discovery. Who made this amazing discovery? Explore. They explored Siberia. Research. Carry out a research. They carried out a very important research. Conduct. They conducted a research. They conducted several experiments. Birth. Tell me your date of birth. When were you born? I was born on the 26th of April in 1986. Birthday. How do you celebrate your birthday? Date. What's your date of birth? Data. We collected. We collected all the necessary data. Bit. I know it a bit. I know it a little. I can speak English a bit. I can speak English a little. Bitter. It was a bitter disappointment for all of us. I prefer bitter truth. And you? Bitterly. I was bitterly disappointed. It's a collocation. I bitterly regret. It's a collocation too. So, disappointed. Disappointed. Do you often feel disappointed? Do you often feel disappointed? Tell us when you were really disappointed last time. What happened? Or what happened to you? Disappointment. It was a huge disappointment. It spoiled our plans. Or it spoiled all our plans. Blackboard. Do you want me to write on the blackboard? Personally, I hope this format is okay to block. Block. They, they are. The way is blocked. The way was blocked. The way was blocked. I live in a block of flats. I live in a block of flats. View. Point of view. It's my personal point of view. I'd like an apartment with a view of the sea. I'd like an apartment with a view of the ocean. I'd like an apartment with a view of the mountains. Opinion. In my opinion, that's true. You can tell us your opinion. Post office. Where is the nearest post office? Dot. www. Dot com. For example, www.youtube.com. Okay? So, comma. Don't forget to put a comma. The more, the merrier. Democracy. Do you support democracy? Blood. She saw the blood and passed out. She became unconscious. Okay, thanks a lot. See you.